欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子和他房男星青簪行终于要播了，男主已居两年，新男主是青簪行。作为一部备受瞩目的热门 IP 大制作，自开拍以来就引起了广泛的关注。该剧由吴亦凡和杨子领衔主演。讲述了唐朝时期一群年轻人在京城长安的奇幻冒险故事。作为一部古装剧，该剧不仅有着华丽的服装和场景，还融合了青春、爱情、悬疑等多种元素，备受观众期待。当时《青簪行》开拍后就一直饱受争议，首先是选角问题。吴亦凡作为一位韩流明星，他的演技一直备受质疑。而杨子虽然是一位优秀的年轻演员，但在与吴亦凡的搭配上却引起了部分观众的担忧。此外，该剧的制作过程中也历经波折，多次传出停拍、换角等消息，让观众对这部剧充满了期待与担忧。后来听说，不仅这部剧花费巨资，杨子为这部戏付出了八个月的时间和努力。八个月的时间，如果放在其他剧组，恐怕已经足够拍摄两部完整的作品了。终于在经历了重重困难后，剧终于成功杀青，大家都期待上映，也觉得这部剧肯定会成为爆款热播剧。结果男主塌房被抓进去了。《青簪行》是一部引人入胜的古装探案轻喜剧，以官宦皇子侠杨子饰的视角，展现了一段爱恨情仇交织的历史。以及一个个惊心动魄的皇家秘案，黄子霞这个角色形象勤学上进，天性聪颖，正直善良，从小就帮助父亲断案，屡建奇功，充满了智慧和勇气。然而，皇甫一夜之间惨遭灭门，唯一幸存者黄子霞被诬为凶手，无奈之下含冤出逃。他千里奔袭至北延，向魁王李叔白求助，重审灭门案。在这个过程中，剧情紧凑，步步紧扣，让观众不禁为黄子霞的命运捏了一把汗。在北延城发生四环案的背景下，魁王李叔白命黄子霞查清背后之谜，作为对他的第一个考验。随着剧情的推进，黄子霞和魁王李叔白一起揭开了背后的真相，最终成功重审灭门案，揭露了罪犯的罪行。在整个剧情中。黄子霞和魁王李叔白的互动和合作是剧情发展的关键。他们一起面对各种挑战和困难，逐渐建立了深厚的感情和信任。通过他们的努力和智慧，最终真相大白，正义得到了伸张。整个剧组的工作人员、众多演员为这部剧付出了多少心血，结果因为一个人，剧就无法上映。网友们纷纷说。作为公众人物，吴亦凡的生涯可以说是一份完整的艺人反面教材。从强 J 到偷税漏税，他所犯下的每一项罪名都触及了高危红线，引发了社会对文娱行业的深度思考。其实，在现在，我们也看到了越来越多类似吴亦凡的案子，所以观众兜兜希望在高收入、掌声和鲜花的背后，流量明星们更应该以身作则。树立良好的榜样。作为演员，学习技艺之前必须先学习道德规范；塑造角色之前必须先塑造自我。听说这部剧还是重新拍了，本来准备把男主爱换脸掉的，但是效果不是很好。女主还是杨子，男主有人说是林更新，也有人说确认换成了彭观音，而且彭观音也进组拍了。我看过彭观音许多剧。第一部还是在读书的时候，那会天天晚上追湖南卫视的《因为爱情有多美》。彭观音饰演的叶楠迪可我迷的不行，不过那会他一直不温不火的。后面他出演了许多电视剧，我也一直有了解。如果男主真的换成他，我还挺期待的，毕竟实力和颜值在这里了。而且彭观音也没有什么传闻绯闻，应该是不会塌房的。到时候《青簪行》应该能正常播出了吧？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞。
、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。